ദിസ് ഇസ് സ്റ്റുഡിയോ റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ ദീപയാണ് ഇവിടെ കൂടെയുള്ളത് കുറച്ചു നേരം മുന്നേ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ലൈവിൽ എത്താം ഇന്നത്തെ ദിവസം ടോട്ടൽ റിക്വസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു കൊച്ചതിഥി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചതിഥി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ കാര്യം ആളൊരു വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാറാണ് ഇന്നലെ യു എയിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ യു എയിൽ എത്തിയ സമയം മുതൽ ഇതാ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം വരെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്ന സമയം മുന്നേ വരെ സ്വീകരണങ്ങൾ അനുമോദനങ്ങൾ സമ്മാനം കൊടുക്കൽ അങ്ങനെ ആള് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ പ്രവാസികളും കാണണം എന്ന് കൊതിച്ച ഒരു കൊച്ചു മിടിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വാട്സാപ്പിലും ടിക്ടോക്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഉപ്പയോട് സംസാരിച്ച ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഏറ്റെടുത്തു ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കാണണം കുട്ടിയെ യു എയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സഹായമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് രംഗത്തെത്തി അപ്പൊ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേൾപ്പിച്ചു തരാം അമ്മായി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വായിക്ക് പോവാൻ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാടും പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഉള്ളു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഇതാണ് പക്ഷെ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടികളോ നാല് കുട്ടികൾ ഗൾഫ് പ്ലീസ് ഇപ്പ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവി ഇപ്പ ഞങ്ങളത്തെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്ലീസ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവുക നല്ല പച്ചയല്ല കൊറേ ദിവസത്തിനൊന്നും വേണ്ട ഒരു മാസത്തിന് മതി ഈ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് കേട്ട സമയത്ത് ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിലേക്കും എത്തിയത് ഈ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആരായിരിക്കും ദുബായിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പുറകെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഓൾറെഡി കുട്ടിയെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് രംഗത്തെത്തി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെ എന്തായാലും ഉപ്പ തന്നെ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ ഫൈനലി ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ച് ദുബായിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ താരം ഫാത്തിമ ഫിദയാണ് നമസ്കാരം മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ദുബായിലേക്ക് ഇന്നലെ എത്തി അല്ലേ ഓക്കെ മോളുടെ ഈ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് മോള് മുഹമ്മദിന് അയച്ചതാണല്ലോ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതും ഇതുപോലെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്താണ് ഇത് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോ എന്തായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് മുഹമ്മദിനോട് വന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മോളെ എനിക്ക് അയച്ചു ഞാനിത് കേട്ടപ്പോൾ മകൾക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മള് കുട്ടികളോട് എന്തായാലും ഒരു കളവ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോയിസിന് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിതയോട് ഞാൻ വോയിസ് മറുപടി കൊടുത്തില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തായ മുസ്തഫേന ഞാൻ വോയിസ് കേൾപ്പിച്ചു മുസ്തഫ അത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ പത്തായകളുടെ കൂട്ടായ്മയിലും മറ്റ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്ന് ജലാൽ ഇറന്ന സുഹൃത്ത് സൗദിയിലുള്ള ജലാൽ അതൊരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ആക്കി ഇറക്കി നല്ലൊരു സ്റ്റോറി തന്നെയായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കൊരു മനസ്സിലായത് എനിക്കറിയാം അത് കേട്ട ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പയ്ക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് നാളായോ പ്രവാസിയായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി വീട്ടിലെ കുക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സമ്പളത്തില് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ശമ്പളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് വർഷം പോലെ ഈ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഫാമിലിന്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാതെ ഈ വോയിസും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സാമ്പത്തികം ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും സാധിക്കുന്നില്ല ചെറിയ ശമ്പളമായിരുന്നു ഐനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ദിനത്തിൽ മുതൽ എഴുന്നൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ വരെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാലും സാ പ്രവാസിയായ എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാതെ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയാം താമസിക സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവാസികളും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ താമസി
എൻ്റെ സാമ്പത്തികം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാലും എന്നെ കൂടി സ്വന്തം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായാൽ സാധിക്കില്ല പ്രവർത്തി നാട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രവാസികളുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് എടുത്തു പറയണം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുകാർ കാര്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ദുബായ് കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിക്കാൻ ഒക്കെ വാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നാട്ടുകാരുണ്ട് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതാണെന്നുള്ളത് ട്രൂലി ഈ ഒരു കൊച്ചു മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം എന്തായാലും കാണാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം സാധിച്ചു എന്നാണെന്ന് പറയാം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല സാമ്പത്തികം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിക്കൂല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൈവ് കൂടിയാണ് ട്രൂലി ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറെ പേര് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മോൾ ഇപ്പോഴും അമ്പരപ്പിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതെ കേട്ടോ ആൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഇൻഫാക്ട് ദുബായിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആൾക്കൊരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളെന്ന് പറയാം അത്രയധികം ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അനുമോദനങ്ങൾക്കായിട്ട് സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് കുറെ അധികം ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്മാർട്ട് ട്രാവൽസ് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ലൈൻ അടിക്ക് ദുബായ് മോളിൽ പോയി ബുർജ് അറബിൽ പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അപ്പം ആൻഡ് ആള് കുറച്ച് ഷൈ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടും അതെ പാട്ട് പാടും എന്നുള്ളത് എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ഫിദ ഫിദയുടെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ഫിദ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് അപ്പൊ ഫിദയുടെ പേര് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഫിദ പാടിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പാടിത്തരോ പാടാം ഓക്കെ കഷ്ണ <laughs> ഫാത്തിമ <laughs> തങ്കമാർന്ന പെൺകൊടി മങ്കമാരിലെ റാണി താരങ്ങൾ പൂത്തപ്പോൾ ചിരിത്തൂകും സുന്ദരി എല്ലാരും കൈ മേടിച്ചു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മുടെ ഫാത്തിമ ഫിദയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈ വിളിച്ചു ഫാത്തിമ ഫിദ എന്താണ് സംസാരിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആള് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഷൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാർ ആണ് പക്ഷെ ആളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണോ മോളി ആവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇല്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ ഈ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഇവരെ വന്ന് അനുമോദിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷ കണ്ടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല വന്നിട്ട് പരീക്ഷ കുറച്ചുണ്ട് മുതിര കുറച്ച് പരീക്ഷ ഈ മാർച്ചിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പിന്നെ അവരെ പരീക്ഷ അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് പരീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും അത് വന്നിട്ട് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞ മാഷ് നാട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ സപ്പോർട്ട് ആണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ മുസ്തഫ തേക്കലാണ് ട്രാവലിംഗ് മൊത്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ ഉള്ള സമയത്ത് ഹോളിഡേ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷ പിന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഫിദേന സ്കൂളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ഫിദക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചർ ഏതാ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഇഷ്ടം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇനി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പരീക്ഷക്ക് എഴുതണ്ടേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് വിശേഷമൊക്കെ പറയണ്ടേ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് കൊറേ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മാഷുമാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം ഫ്രണ്ട്സിന് വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ ആ വോയിസ് നോട്ട് കേട്ടപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പച്ചിയെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ദുബായിക്ക് പോയി അപ്പൊ കൂട്ടുകാരാണോ വന്ന് ദുബായ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദുബായിൽ അങ്ങനാണ് ഇങ്ങനാണ് ദുബായില് ബുർജ് ഖലീഫ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞോ അറബിയൊക്കെ വളരെ സപ്പോർട്
ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ഫിദയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തത് എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഫാത്തിമ ഫിദേനെയും അതോടൊപ്പം മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാര്യം ഞാനും ഈയൊരു ടിക്ടോക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞിവിടെ എത്തുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് നടന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ കാണുന്നതിനേക്കാളും സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഫിദ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഞാൻ യു എ യിൽ നിന്നിട്ടും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളെ ഫിദ പോയി കണ്ടു അതൊക്കെയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് കുഞ്ഞു ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ദൈവം അത് ടിക്ടോക്കിലെ വീഡിയോ ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഒരു കഥയാണ് അത് അത് നമുക്ക് പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഫിദയെ പോലുള്ള പതിനൊന്ന് വയസ്സായ ഒരു ഉപ്പ കുട്ടിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ശരിക്കും എന്റെ മകൾ മാത്രല്ല ഈ ലോക ഈ ജി സി സി പ്രവാസ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ പിതാക്കന്മാരുടെ വോയിസ് ആണ് അതെ ഒരുപാട് പിതാക്കന്മാർക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം മക്കളെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് അങ്ങനെ ഫിദയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ മുഹമ്മദ് എവിടാണ് ഏത് എമറച്ചിലാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വിസക്ക് വന്ന് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നേ വരെ അവിടെ തന്നെ നല്ല ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം റിയലി ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പ്രവാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കുറേ പേര് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് ഫിദയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ജലീൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ നല്ല വ്യക്തിയാണ് മോളുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം വേറെ രൂപത്തിൽ ആ മോളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യുവർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിടുക്കി മോളിനൊരു ചേച്ചി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷാല്ല ഗ്രേറ്റ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് ബായ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് കുറേയധികം പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അറിയോ അറിയോ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ അറിയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ആള് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ നോക്കലുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയുടെ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നാണോ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് അതെ അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗോൾഡ് വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പേജിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ഫിദയും മുഹമ്മദ് വേറെ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് പേര് വിഷസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് എഫ് എം ടീമിന്റെയും എന്റെ വിഷസ് അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മ ഇനിയും വരുത്തട്ടെ ഫിദയുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഇനി ഒരു മോളും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഫാത്തിമ നിത ആള് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആളും അമ്മയും പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആളങ്ങനെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അപ്പോ ഇനി അവരുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യവും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവൊക്കെ ദൈവം തരട്ടെ കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാര്യം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുഹമ്മദും ഫിദയായിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ദീപയാണ് ഇവിടെ കൂടെ ദിസ് ഇസ് ഗോൾഡ് വൺ സീറ